Poco distante da Murano, sul lato orientale del centro storico di Venezia, San Michele in Isola, oggi cimitero monumentale cittadino, è la testimonianza storica della presenza in laguna fin dal Medioevo dei monaci camaldolesi. Nel 1212 i vescovi di Torcello e Olivolo concessero l'isola alla congregazione fondata da San Romualdo. Durante molti secoli di presenza camaldolese a Venezia, sono stati molti e molto importanti i rapporti fra l'ordine e le maggiori istituzioni culturali della, della città. Si potrebbe tornare ecco, semplicemente indietro al periodo umanista quando i eh, rapporti fra i eh, maldolesi che erano a San Michele eh, e il grande editore veneziano Aldo Manuzio furono particolarmente stretti. Nell'anno del millenario di Camaldoli verrà inaugurata il prossimo 12 maggio una grande mostra che avrà come sede il Museo Correr, la Biblioteca Nazionale Marciana e il Museo Archeologico. Ma quello che poi stiamo eh, trovando sempre di più in questa mostra è eh, la straordinaria concentrazione di attività di ogni genere, sia di, di tipo religioso certamente, ma anche scientifico e cioè culturale, che si sono svolte durante questi secoli a San Michele. Una delle fondamentali era proprio il laboratorio cartografico, il laboratorio cartografico che ha dato origine a dei capolavori assoluti come il mappamondo di Fra Mauro, che è stato oggetto nel corso dell'ultimo anno di un restauro lungo e complesso e che tornerà a casa, diciamo, tornerà qui in Marciana in occasione della mostra. Una vicenda anche particolarmente interessante è quella della biblioteca, una straordinaria biblioteca molto ricca che in conseguenza della soppressione napoleonica del convento venne dispersa, ci fu una vera e propria diaspora delle, delle collezioni librarie fra varie istituzioni culturali della città e anche fuori da, da Venezia. Una parte di queste collezioni sono, eh, sono tutt'oggi conservate al monastero di Camaldoli e un'altra parte al, all'altro grande centro di cultura camaldolese che è il monastero di San Gregorio al Celio eh, a Roma. Legato alla storia del monastero di San Michele è Bartolomeo Alberto Cappellari, monaco camaldolese, divenne abate di San Gregorio al Celio e nel 1831 eletto papa col nome di Gregorio XVI. Gregorio XVI era un uomo di eh, grandissima cultura e anche di eh, grandissimo gusto. Da Camaldoli, perché oggi sono lì conservati, verranno portati in mostra una una serie di oggetti liturgici di grande valore, quindi dei calici, delle piccole statue e direi soprattutto una serie straordinaria di parati, parati ecclesiali, di, molto belli, di grande, di grande finezza, che non sono mai usciti fuori prima dal monastero di Camaldoli, quindi eh, non sono mai stati visti.